오늘 돌아볼 것 위치는 여기입니다 와 자리가 왠지 좋아 보이죠 특히 교통 와우 이따가 자세히 살펴보시고요 먼저 마을 안으로 한번 들어가 보죠 일단 진입로 아우 괜찮습니다 여주는 지난번도 그랬고 이번에도 그렇고 진입로가 다 아주 예뻐요 크기도 널찍해서 좋고요 자 안으로 들어왔더니 이쁘네요 기초나 집 모양이나 하여간 뭔가 알록달록 아기자기한 느낌이 듭니다 근데 아이고 이런 벌써 끝인가요 차를 돌려서 다른 쪽으로 가보자 필지는 그닥 많지 않아 보이죠 참 아담한 마을입니다 아직 빈 땅들도 군데군데 확인되고요 아하 또 여기서 끝났네요 이거 뭐 이렇게 짧죠 근데요 제 느낌에는 말이죠 이 동네 이 작은 전원마을 하나로 그냥 끝날 것 같지가 않습니다 왠지 주변에 속속 더 들어서지 않을까 싶은데요 왜냐 자리가 너무 좋으니까 바로 그래서 차로 주변을 좀더 돌아 봤습니다 다시 큰 길로 나가서 이번엔 오른쪽으로 해서 들어가 보죠 아하 방금 보셨나요 여기 능서면이 세종대왕면으로 개명했답니다 앞으로는 세종대왕면 좀 긴데 대왕면 아무튼 바뀐 이름으로 불러주시고요 아 이쪽엔 어떤 유적지가 있네요 매산서원이라고 합니다 목화시의 그 문익점 선생을 기리기 위함이라네요 이 안쪽으로 좀더 들어가 봤더니 뭐 별거 없습니다 그냥 논밭이에요 하지만 개발업자들이 요 근처를 가만 놔둘 것 같지는 않죠 이따 교통입지 확인해 보시면 금방 느낌 팍 오실 겁니다 이번엔 길 건너로 한번 가보겠습니다 아 여긴 그냥 전형적인 시골 마을이네요 근데 보세요 안쪽으로 오니까 집들 참 이쁘죠 요즘 시골은 이렇게 집도 이쁘게 짓고 사십니다 지난번 서산 쪽이랑 비교해봐도 좋겠네요 그나저나 이 동네 입지가 뭐 얼마나 좋길래 자꾸 떠드냐고요 그건 직접 걸으면서 확인시켜 드리죠 지금 저기에 조그만 버스 정장이 있는데요 지금 저 앞을 흐르는 게 중부 내륙 고속도로입니다 이 길을 따라서 이렇게 해서 이쪽 방면으로 가면 세종대왕릉 여기 있습니다 바로 지도부터 열어볼까요 경강선 세종대왕릉역 진짜 여기 바로 아래 있죠 여기서 불과 5분 밖에 걸리지 않습니다 또 중부 내륙 고속도로 얘까지 코앞이에요 털게이트까지 거리는 고작 7분 자이 정도니 제가 고놈 참 자리 한번 잘 잡았다 안 합니까 물론 개인적으로 저 마을과는 아무 관련도 없다는 점이 기회 다시 한번 강조합니다 마을 앞 삼거리인데요 이쪽에는 어린이집도 조그맣게 있고요 카페 귀엽게 하나 있습니다 네 아쉽지만 저게 답니다 <웃음> 자리만 좋지 주변에 아무것도 없는 슬픈 현실 하지만 조금만 역적으로 나오면 상황은 달라집니다 뭐 뭐가 있나 빠르게 한번 훑어보죠 먼저 마을 가운데 능서초가 있습니다 또한 면사무소와 보건소 그리고 하나로 마트도 보이는군요 작지만 있을 건다 있네요 뭐이 정도면 이럭저럭 사는데 큰 지장은 없는 평이한 수준 하지만 이 마을에서 중요한 건 오늘이 아니라 내일입니다 2023년 예정인 능서 역세권 도시개발 사업 제가 갔을 땐 마침 최강한파 보시다시피 공사는 멈춘 상태였습니다 하지만 이것만 잘 완성되면 이 지역은 완전히 천지가 개벽하지 않을까 싶은데요 아파트에 일자리까지 한 번에 들어오니까 말이죠 특히 저는 요 단독주택 단지가 어떻게 완성될까 무척 궁금했습니다 나중에 꼭 다시 와서 살펴보도록 하죠 아주 아담하게 우리 마을이 이렇게 있고 그 주변은 전부 다 논밭입니다 아 지금 보니까 저쪽에 축사들이 좀 보이고 있네요 마을 근처로 이렇게 우사와 축사가 곳곳에 포진되어 있습니다 요런 건 이렇게 짚어드리지 않으면 잘 모르시는 분들이 의외로 많더군요 보시는 대로 아직은 아직은 요런 문제들이 좀 있습니다 어쨌거나 이제 정리해볼까요 제가 이 마을에 느낀 장점 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!